بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام الكبير الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن حجاج الكشيري النيسابوري رضي الله تعالى عنه وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أن سمع أباه ريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لا نمل برنا قضية حديث إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة إمنا عنه ഹദ്ദസനി മുഹമ്മദ് ബിൻ ഹാത്തിമിൻ വൽ ഹുൽബാനി യുഖാല ഹദ്ദസന യഅഖൂബ് ഖാല ഹദ്ദസന അബി അൻ സ്വാലിഹിൻ അൻ ഇബ്നി ശിഹാബിൻ ഖാല ഹദ്ദസനി നാഫിഅ ബിൻ അബി അനസിൻ അൻ അബാഹു ഹദ്ദസഹു അന്നഹു സമിഅ അബാ ഹുറൈറത റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അൻഹും അന്നഹു യഖൂൽ ഖാല റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇദാ ദഖല റമദാനു ബിമിസ്ലിഹി അപ്പോൾ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ വന്നാൽ റഹ്മത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും അതുപോലെ ഷെയ്ത്വാനിനെ കെട്ടിയിടപ്പെടും നരകത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ അവ അടക്കപ്പെടും എന്നാണ് ഹദീസിൻ്റെ ചുരുക്കം ഇതേപോലെ തന്നെ സഹി മുസ്ലിമിൽ ആയിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കിതാബ് സോമിൽ റമദാനിൽ ഈ ഇതേ ഹദീസ് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹദീസ് ഇമാം ബുഹാരി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ സഹിയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഹദീസ് നമ്പറുകളായി അതവ കിതാബു സൗം ബാബു ഹൽ യുഖാലു റമദാനു ഔ ഷഹ്റു റമദാൻ വമൻ റഅ കുല്ലഹു വാസിഅ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ധ്യായത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു 3270 3270 കിതാബു ബദൽ ഖൽഖിൽ ബാബു സിഫത്തു ഇബ്ലീസ വ ജുനൂദിഹി എന്ന ബാബിലും ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന വത്യസ്ത റിവായത്തുകളിൽ സഹീഹൈനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് രണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇമാം ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാം സനദ് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞ ഹൽക്കയിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഹൽക്കയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബദ്രീങ്ങളെ പേര് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു എല്ലാവരുടെ പേരും എന്ന് പറയണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രൂപം ഏറ്റവും നല്ല രൂപവും ഇനി ആരെങ്കിലും ബദ്രീങ്ങളെ പേര് എന്ന് പറയാതെ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി അതല്ല ഒന്നൊരു മൂന്നാല് ആളുകളെ പേര് വായിച്ച് റലിയല്ലാഹു മജ്മൈൻ അല്ലെ കുറെ ആളുകളെ പേര് വായിച്ച് റലിയല്ലാഹു മജ്മൈൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു അതിനൊന്നും നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ പോകേണ്ടതില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല രൂപം തന്നെയാണ് പരമാവധി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ന് റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സമയത്താണല്ലോ മാത്രമല്ല റമദാനിന്റെ കിതാബ് സൗമാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ചില ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ചില മസലകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്താലോ എന്ന് ഞാൻ പരിശുദ്ധമായ റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അവിടെ നോമ്പ് മുറിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ മകരി പുനസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പാണ് സാധാരണ നാം നോമ്പ് മുറിക്കുന്നത് അതെ അങ്ങനെ ഉറൂബായ എന്ന് ഉറപ്പ് വന്നാൽ തന്നെ അവൻ വേഗം നോമ്പ് മുറിക്കണം എന്നത് സുന്നത്തായി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കണം അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ലഘുവായ ഭക്ഷണം ലഘുവായ ഭക്ഷണം അവിടെ തെഴിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ 
പഠിപ്പിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കാരവും താഴ്ചയിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതി ഏത് നിസ്കാരവും ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ പഠന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയമായാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിക്കലാണ് ഉത്തമം മകരിഭാഗുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാനാണ് നല്ലത് പക്ഷേ നോമ്പ് മുറിക്കൽ നടന്നതിന്റെ ശേഷമാണ് നിസ്കാരം ചെറിയ ചെറിയതായ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം നോമ്പ് മുറിക്കൽ നടക്കണം അതുപോലെ നോമ്പ് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും നോമ്പ് മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം തെമ്പ്ര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പഴമാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉത്തമം ഈത്തപ്പഴത്തിന്റെ ഈത്തപ്പഴവും കാരക്ക ഈത്തപ്പഴം ഇല്ലെങ്കിൽ കാരക്കയാണ് അതിലും ഏറ്റവും ഉത്തമം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിൽ ഇപ്പൊ കൂടുതൽ വിപണി ലഭിക്കുന്നത് ഈത്തപ്പഴവും അതുപോലെ കാരക്കയുമാണ് അതിലും കൂടുതൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ബലഹ് എന്ന് വിദേ മിസൈലുകളൊക്കെ പറയുന്ന അതുപോലെ റുത്തബ് ഈ പച്ച ഈത്തപ്പഴം അത് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമം അതാണ് ഇനി അത് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും അഫ്ദൽ സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ചില വീടുകളിൽ പോയാൽ അവിടെയൊക്കെ സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് വെച്ചത് കാണാം അതിന് വല്ല പ്രത്യേക മഹത്വവും അങ്ങനെ വെള്ളം കൊണ്ട് ഈ ജംസം വെള്ളം കൊണ്ട് മുറിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് വെള്ളം കൊണ്ട് മുറിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈത്തപ്പഴവും കാരക്കയും അതുപോലെ നമ്മളെ ബലഹ അഥവാ പച്ച ബലഹാണ് അത് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോമ്പ് മുറിക്കാൻ വെള്ളം പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അഫ്ദലും സംസം വെള്ളമാണല്ലോ അപ്പൊ സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കാൻ അഫ്ദലാണ് എപ്പോ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് സംസം വെള്ളമാണ് എന്നത് പറയേണ്ടതില്ല പക്ഷേ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചില പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ റഹ്മുല്ലാഹി അലൈദങ്ങളും ഇമാം സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂമുദങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഫത്തുഹുൽ മൊയ്യനിലൊക്കെ അത് പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തെമ്പ്രിനെ കൊണ്ട് തന്നെ നോമ്പ് മുറിക്കലാണ് ഏറ്റവും അഫ്ദൽ എന്ന് തന്നെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് സംസം വെള്ളത്തിന് മഹത്വമുള്ള ഉണ്ടെങ്കിലും തെമ്പ്ര കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കണം എന്ന് തന്നെ പ്രത്യേകം കൽപ്പന ഹരീഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം കൽപ്പന തന്നെ ഹരീഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം കൽപ്പന വന്നിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കേണ്ടത് തെമ്പ്ര കൊണ്ടാണ് എന്ന് തന്നെ കൽപ്പന വന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല തെമ്പ്രനെ മുന്തിക്കാനുള്ള കാരണം മാത്രമല്ല ഫസഹമക്കയിൽ ആ കാലയളവിൽ നബ്സലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നോമ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് അതുവരെ സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നൊരു പതിവായി ചെയ്യുന്ന തെമ്പ്ര കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായി പക്ഷെ ആ വെള്ളം കൊണ്ട് സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് നിസ്രതാലുസ്ലമങ്ങൾ നോമ്പ് മുറിച്ചതായി ഹരീസുകളിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയുന്നത് നോമ്പ് മുറിച്ച ഉടനെ എന്ന് പറയൽ അത് വെള്ളം കൊണ്ട് നോമ്പ് മുറിച്ചവനാകുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ എന്നുകൂടി കൂട്ടിപ്പറയൽ സുന്നത്തു അപ്പൊ ബാങ്ക് കൊടുത്ത ഉടനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറൂബായ ഉടനെ തന്നെ നോമ്പ് മുറിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ആ നോമ്പ് മുറിക്കുന്നത് നിസ്കാരം വൈകാൻ കാരണമാകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഭക്ഷണവും എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല ലഘുവായ രൂപത്തിൽ നോമ്പ് തുറന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പിന്നെ ആ നോമ്പ് തുറന്ന ഉടനെ നാം നോമ്പ് തുറന്നാൽ ഈ ദിക്കറുകളും ചെല്ലിയിട്ട് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ മര്യാദ അപ്പോൾ ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സമയം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഒരു പ്രയാസം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സൊല്ലൂഫി രാജ്യങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അടുത്ത് ആരോ ചോദിച്ചിരുന്നു സൊല്ലൂഫി ബുയൂത്തിക്കും അതുപോലെ സൊല്ലൂഫി റിഹാലിക്കും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അതെ ഇത്തരം ഇതിന് വല്ല അടിസ്ഥാനവും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അതെ തദ്വിശകരമായി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ വിഷയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങളുടെ സ്വഹീഹിൽ ശേഷം <laughs> ും ഈ ഇത്തരം വാചകങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം എന്താണ് സല്ലൂഫി ബുയൂത്തിക്കും എന
നമ്മൾ എന്ത് പറയണം സാധാരണ നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്ന് തന്നെ പറയാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന ഈ ബാബു സലാത്തിൽ മത്തർ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഇമാം മുസ്ലിം പ്രതിലോഹനും പത്തോളം ഹദീസുകൾ ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ ആ ഹദീസിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് തന്നെ ആ ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്ത തെരീക്കുകൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നത് ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തങ്ങളുടെ മൻഹജാണ് അതെ അപ്പം ആ നിലക്ക് പത്തോളം ഹദീസുകൾ ഈ ബാബിൽ തന്നെ ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മത്തുല്ലാഹിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റോ സെല്ലൂഫി റിഹാലിക്കുന്നു അല്ലെ സെല്ലൂഫി ഉപയോഗിക്കുന്നു കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇതൊരു പുതിയ പരിപാടിയാണ് എന്ന് ധരിക്കേണ്ട അതാണ് പത്തോളം ഹദീസുകൾ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഏതായാലും ഇമാം സുയൂത്തി റതിയുള്ളഹനുവിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടണം ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി നമ്മൾ സംസം വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സം വെള്ളം സംസം വെള്ളം അഫ്ലാണ് വലിയ മഹത്വമുള്ള വെള്ളമാണ് ആ സംസം വെള്ളം കൊണ്ട് ബറക്കത്തെടുക്കുകയും സംസം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് മഹാനായി ഇമാം സംസം വെള്ളത്തെക്കുറിച്ച് ചാല വിശദമായി പറ്റുമെങ്കിലും ചാല പിന്നീട് വേറെ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തികൾ പറയാം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ സംസം വെള്ളം കുടിച്ച് പ്രത്യേകം ദ്വാ നടത്തിയ പ്രത്യേകം ദ്വാ നടത്തി രണ്ട് ഇമാം അസ്കലാനിയുടെ ഹദീസിലുള്ള ആ ഒരു പാണ്ഡിത്യത്തിലേക്ക് എനിക്കും ആ ഒരു ദറജ ലഭിക്കും അവിടുന്ന് തൻ്റെ ഹദീസിലുള്ള വിജ്ഞാനം അവിടുത്തെ ഹദീസിലുള്ള വിജ്ഞാനം വലിയ ഹദീസിലേ പാണ്ഡിത്യമുള്ള അതെ ഫത്തുൽ ബാരി മാത്രമല്ല സുഹീൽ ബുഖാരിക്ക് അവിടുന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ധാരാളം കിതാബ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് ഈ ഹദീസ് വിജ്ഞാനത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജറിനിൽ അസ്കലാനിയുടെ വിവരത്തോട് ആ ഒരു വിജ്ഞാനം എനിക്കും ലഭിക്കണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫിഖഹിൽ നല്ല ഒരു വിജ്ഞാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടുത്തെ തന്നെ ഉസ്താദായ സിറാജുദ്ദീൻ ഉൽ ബുൽക്കിനി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അതും ഒരു ഉസ്താദാണ് അവിടുത്തെ ദർജയിലെത്താൻ വേണ്ടി അസ്കലാനി തങ്ങളുടെയും അതേപോലെ ഫിഖഹിൽ ഇമാം സിറാജുദ്ദീൻ ഉൽ ബുൽക്കിനി തങ്ങളുടെയും അങ്ങനെ ഉലമാന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സംസം വെള്ളം കുടിച്ച് ഇൽമ് അധികരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് കുടിച്ച ഒരുപാട് പറഞ്ഞു വന്നത് ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ തങ്ങളെ അങ്ങനെ സംസം വെള്ളം കുടിച്ച് എനിക്ക് ആ ദർജയിലെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും വലിയ അവിടുന്ന് എഴുതാത്ത ഫന്നുകളില്ല അവിടുത്തെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എട്ടോളം ഫന്നുകളിൽ അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫന്ന് തഫ്സീർ ഹദീസ് തുടങ്ങിയ ഫന്നുകളിലൊക്കെ അത് ധാരാളം തഫ്സീർ ഒന്നല്ല ജലാലയനി അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം മാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെ കേരളത്തിലൊക്കെ എല്ലാവരും ഓതുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തഫ്സീർ മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ കിതാബുകൾ മഹാനായ ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾക്കുണ്ട് ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം കിതാബുകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അവിടുത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മഹാനവറുകളുടെ പ്രത്യേകത തന്നെ ഏത് കാര്യങ്ങളും മറുപടിയായി കിതാബിലൂടെ ആളുകൾക്ക് മറുപടി നൽകുകയും എല്ലാം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് രചനയിലൂടെ ആളുകളിലേക്ക് സുയൂത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ അവിടുത്തെ നാൽപ്പത് വയസ്സുവരെ അവിടുന്ന് ധാരാളം ദർശുകളും മറ്റുമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുകയും കൊടുക്കുകയും അവിടെ തന്നെ കാണാം അവിടുന്ന് നൂറ് മജലിസുകൾ സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടേത് നടത്തിയതായി ഈ ചരിത്രത്തിൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം സൊഹീൽ ബുഖാരി ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ അതും അത്തരം പണ്ഡിതന്മാർ അത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ എത്രത്തോളം അതിന്റെ മുബാലകത്താണ് നാം അതിന്റെ നൂറോളം പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് പ്രാവശ്യം അവിടുന്ന് അത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ ചരിത്രം അതേപോലെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ തീർത്തിട്ടുണ്ട് മുൻകാലത്തുള്ള മുൻഗാമികളായി മാമികളൊക്കെ അത് ചെയ്യുന്നത് പലതവണ കിതാബ് ഓതുകയും കിതാബ് ഓതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇമാം സുയൂ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ ആ നിലക്ക് ഇൽമിന്റെ പ്രചരണത്തിലും ഫത്വ കൊടുക്കുന്നതിലും കിതാബ് എഴുതുന്നതിലും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇൽമുമായി മുഴു സമയവും വ്യാപൃതരാകുന്നത് ജനങ്ങൾ അറിയുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ ഇടപെട്ടൊരു മഹാനായിരുന്നു ഇമാൻ സുയൂത്തി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ പക്ഷെ നാൽപ്പത് വയസ്സായപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഈ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അവിടുന്ന് കൂടുതൽ അള്ളാഹുലേക്ക് ഇബാദത്തിലായും കൂടുതൽ മറ്റ് ഇബാദത്തുകളിലേക്കായും അതേപോലെ അതേപോലെ 
കൂടുതൽ പുതിയ തസ്നീഫാത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ രചനകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയും നടത്തിയ രചനകൾ തന്നെ തഹരീറാക്കാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ചെലവഴിച്ചു എന്നതാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സായ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ളൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള ഹലീദങ്ങൾ ഖബർ സയ്യിദ ആയിഷയിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതെ അല്ല സിഹറിന്റെ തൊട്ട് തന്നെയാണ് വലിയ ദൂരം ഒന്നും പറയാനില്ല സിഹറിന്റെ പഴയ ക്യാമ്പസ് സിഹറിന്റെ പള്ളിയുടെ അവിടുന്ന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള അവിടുന്ന് ഇത്തരം ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നപ്പോ പലരും ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ഷേപിച്ചപ്പോ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആക്ഷേപങ്ങളൊന്നും വലിയ പുത്തരിയല്ലോ അവിടുന്ന് ആക്ഷേപം വന്നപ്പോ ഇമാം സുഹൃത്ത് ആക്ഷേപത്തിന് ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു കിതാബ് ആ നിലക്ക് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം കണ്ടപ്പോ ചിലർ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇമാം സുഹൃത്ത് റഹ്മത്തുള്ള ഹലീതങ്ങളോട് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വലിയ സമ്പന്നന്മാരൊക്കെ ഇമാം സുഹൃത്ത് റഹ്മത്തുള്ളും വലിയ നേതാക്കളും രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഇമാം സുഹൃത്ത് ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ സമ്പന്നനാണ് എനിക്ക് ഇത്തരം ഹദിയകളിലേക്കൊന്നും അള്ളാഹു മതിയായവനാണ് അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് മതിയാക്കിയവനാണ് എനിക്കാരും വേറെ സമ്പത്തൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന നിലക്ക് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ സുൽത്താൻ മഹാനായ ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലിതങ്ങൾക്ക് ആയിരം ദീനാറും ആയിരം ദിനാർ അന്നത്തായിരം അന്നത്തായിരം ദിനാർ ആയിരം ദിനാറും ഒരു അടിമയും കൊടുത്ത ഇമാം പക്ഷേ ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലിതങ്ങൾ ആയിരം ദീനാർ തിരിച്ചയക്കുകയും അടിമയെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അടിമനെ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചാലല്ലേ മോചിപ്പിക്കാൻ സ്വീകരിച്ചു സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് മോചിപ്പിക്കുക എന്നത് വലിയ പുണ്യകർമ്മമാണ് സമ്പ്രദായത്തെ കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാത്ത മതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം സിയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലിതങ്ങൾ അടിമയെ വാങ്ങി വാങ്ങുകയും മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ആ അടിമ ഇമാം സിയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലിതങ്ങളെ കൂടെ ഹൈദമത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയും ആ ഇമാം സിയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലിതങ്ങൾ രാജാവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ചെന്നപ്പോൾ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇമാം സിയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള അലി നിങ്ങളൊരു തൈലസാൻ ധരിച്ചിരുന്നു ഒരു ഷാൾ ആ ഷാൾ ധരിച്ച് ഇമാം സിയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള അലി നിങ്ങൾ രാജാവിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ തൈലസാനുമായി ചെന്നപ്പോൾ രാജാവ് ഇമാം സിയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള അലി നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾ ഇത് നിങ്ങളെന്താ മാലിക്കയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു തൈലസാന് ധരിക്കാൻ എന്ന് രാജാവ് ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലി തങ്ങളോട് മാലിക് ആരുടെ മധുഹബിലെ ആചാരമാണ് ഇത് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും വിധമാണ് രാജാവ് ചോദിച്ചത് അതെ അപ്പോൾ ഇമാം സിയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഇത് പിന്നെ ഷാഫിയത്തിലാണ് മധുഹബ് അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ആളുകളെ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലി അവിടുന്ന് ഷാഫിയാണ് ഷാഫി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഷാഫി മധുഹബിൽ തന്നെ എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അധികവും കേട്ട ചോദിച്ചാൽ ഷാഫിയാണ് എന്നാണ് പലരും അങ്ങനെയാണ് പറയാറുള്ളത് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇമാം സുയൂത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈദങ്ങൾ അവിടത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ ഷാള് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മധുഹബിലും സുന്നത അതങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക മധുഹബിൽ അതല്ല മാത്രല്ല നിസ്ലാ അലി സ്വലങ്ങളുടെ ഒരു സുന്നത്താണ് എന്ന് തന്നെ രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായി ഇമാം സിയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള അലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷേ അന്ന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇമാം സിയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള അലി തങ്ങളോട് അസൂയുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇത് ഈ വർത്തമാനം നിങ്ങളുടെ ഈ വർത്തമാനം ഒരു കിബിറിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വർത്തമാനമാണ് എന്ന് രാജാവ് കോപത്തോടു കൂടി പറയാം വെറുപ്പ് പിടിച്ചത് വെറുപ്പ് പിടിച്ചു അപ്പൊ ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈദങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഒരു കിതാബ് രചിച്ചു കാരണം ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈദങ്ങളെ അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതിന്റെ അസൂയയുടെ കാരണത്താൽ രാജാവിന്റെ മുന്നിൽ ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലി തങ്ങളെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി അത് ജൂതന്മാരുടെ സുന്നത്താണ് അതെ അവിടെ ഒരു പണ്ഡിതൻ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു ജൂത സമയത്ത് ഞാനെങ്ങാനും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു റസൂല്ലാന്റെ സുന്നത്തൊന്നുമല്ല മറിച്ച് അത് ജൂതന്മാരുടെ സുന്നത്താണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ വിഷയത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വിവാദം ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അല്ലാഹിസുൽ ഹിസാൻ ഫിഫാൻ
ഈ രാജാവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുകയും അങ്ങനെ ഒരു വിളിക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവ് ആളയച്ചു എന്നിട്ടും വിവാദത്തിൽ മുഴുകിയ സമയം അതുപോലെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ഒരിക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ മതഹബ് അനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ സ്വന്തം അവിടുന്ന് പഠിച്ചതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തടസ്സമായി രാജാവ് നിൽക്കുന്നു എന്ന കാരണമാകാം അതുപോലെ വിവാദത്തിൽ മുഴുകി അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ രാജാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിച്ച് രാജാക്കന്മാരെ ബഹുമാനം പറഞ്ഞ് സമയം ശരിയായ രാജാവായ അള്ളാഹുവിനു വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം ആ ഒരു വിവാദത്തിൽ മുഴുകണം എന്ന ചിന്ത ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള ഹരീദങ്ങൾ ആ സമയത്ത് മറുപടി നൽകിയില്ല അങ്ങനെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിബറാണ് സുയൂത്ത് ഇമാമിൻ്റെ കിബറാണ് എന്നൊക്കെ രാജാവിനോട് അസൂയാലുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും രാജാവ് ഇനി എന്തായാലും വരണം എന്ന തരത്തിൽ ആളെ പറഞ്ഞേക്കുകയും ചെയ്തു നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള ഹലീതങ്ങൾക്ക് ഇജിബാറ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുടക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകൾക്കും അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന തസിനി ഫാത്തുകൾക്കൊക്കെ മുടക്കം വരുന്ന വിധത്തിൽ ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള ഹലീതങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള ഹലീതങ്ങൾ പറഞ്ഞു രാജാവ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇൻ ലം തർജിഅന്നി വ ഇല്ലാ തവജ്ജഹ്തു ഫീക ഇല റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഹ്കുമു ബൈനി വ ബൈനി നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു പ്രയാസ ഈ ഒരു വിഷമ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് കംപ്ലൈന്റ് പറയും നമ്മൾക്കിടയിൽ ഒരു വിധി പറയാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയണം എന്ന് ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി തങ്ങൾ പറയും എന്നിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയും എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് വ്യക്തമായി അങ്ങ് പറയും വ്യക്തമായി അങ്ങ് പറയും ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് നിങ്ങളെ പറ്റി പറയും നമ്മൾക്കിടയിൽ കംപ്ലൈന്റ് പക്ഷെ അവിടെ ജനങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ ആളുകൾ രാജാവ് വിളിച്ചിട്ടും ഇമാം സുയൂത്തി വന്നില്ല അത് അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തെറ്റുകാരനാണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് താൻ തെറ്റുകാരനല്ല എന്ന് സൂചിപ്പി അന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് കിതാബുകൾ രചിച്ചു മാറബാഹുൽ അസാത്വീൻ ഫി അതമിൽ മജി ഇല സലാത്വീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബും അരിസാലത്ത് സുൽത്വാനിയ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് രചിച്ച് ഇത്തരം രാജാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്കും മറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞയച്ച സംഭവം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പം തങ്ങളോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുകയും രണ്ട് രാജാവ് വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തി ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള ഹലീ തങ്ങളെ അവിടുത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലി അനുസരിച്ച് അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കിതാബിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത ഒരു രംഗം എത്തിയപ്പോൾ ഇമാം സുയൂത്ത് റഹ്മത്തുള്ള ഹലീ തങ്ങൾ ഹബീബ് അനബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹുക്കുമാണം എന്ന് കംപ്ലൈൻറ്റ് പറയുകയും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവ് മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു രോഗിയായി മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് ചരിത്രം ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിയ പാഠങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് വലിയ ആലിമീങ്ങളെയും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇൽമും അതുപോലെ എപ്പോഴും ഈ ബാധത്തുമായി കഴിയണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങളെ ഒന്നും നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ആക്ഷേപിക്കാനോ അവർ ഇപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പോരായ്മകളും ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ പോരായ്മകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകളൊക്കെ ആലോചിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അതേത് കാലഘട്ടത്തിലും അസൂയാലുക്കൾ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് തന്നെ അസൂയയുടെ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ വരെ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ പോയ എത്രയോ ആളുകളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരം അബൂജഹലന്മാരാകുന്നതിന് പകരം അത്തരം അസൂയക്കാരാകുന്നതിന് പകരം നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നന്നാകണം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടെ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അല്ല നോമ്പിന്റെ മസലകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു വിശദമായി അടുത്ത ഹൽക്കകളിൽ ചെയ്യാം അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നമ്മളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉയർത്തിത്തരട്ടെ നല്ലത് ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കാനും നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ച് അവസാനം കാമില ഈമാനോട് മരിക്കാനും നമുക്കും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്ക
കെട്ടിയിടപ്പെട്ട സമയമാണെന്ന് തിരിച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലുണ്ടായ ആ വിഷയം എടുത്ത് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഇന്ന് ഒരു പണ്ഡിതൻ നമ്മളോട് പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു ആ പണ്ഡിതനും കുടുംബത്തിനൊക്കെ വർക്കെത്തിയിട്ട് നമുക്കും അള്ളാഹു താല ഹൈർ ധാരാളം ചെയ്യാൻ തോഫിക്ക് ഇടപ്പ കുട്ടികൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു അവതരണമാണ് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അള്ളാഹു താല ഇനിയും ധാരാളം ഹൈറാത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തോഫിക്കിയിട്ട് വാഹർദാവാൻ അനിൽഹമുല്ലാ